Magandang araw mga kasip na yan. Dito sa video presentation na to, mag-solve tayo ng two problems on hyperbola with center at HK under pre-calculus. Ito yung ating problem. Identify the asymptotes, length of transverse axis, length of conjugate axis, length of latus rectum, and eccentricity of each of the following hyperbolas. Number 1, negative 10y minus y squared equals negative 4x squared minus 72x minus 199. At ang number 2, 9y squared minus 16x squared minus 54y minus 64x minus 127 equals 0. Huwag kalimutang ilike ang video at mag-subscribe. Ito ang Husay Sipnayan. Balik tayo sa number 1. Ang ating hyperbola is with the equation negative 10y minus y squared equals negative 4x squared minus 72x minus 199. Bago natin ito solve, mag-recall muna tayo. Alam natin that we have two possible equations for the standard form of the equation of the hyperbola. When the center is at hk, and the transverse axis is horizontal, the equation is x minus h squared over a squared minus y minus k squared over b squared equals 1. Ang equation of the asymptote for this hyperbola is y equals positive negative b over a times the quantity x minus h squared plus k. Kapag naman ang center ay nasa HK at ang transverse axis ay vertical, ang equation or standard form of the equation of the hyperbola, y minus k squared over a squared minus x minus h squared over b squared equals 1. At ang equation of the asymptote ay y equals positive negative a over b times the quantity x minus h squared plus k. Mapapansin natin sa dalawang standard form of the equation of the hyperbola, meron tayong positive term at negative term. Kung ano ang denominator ng positive term, ito ang ating a squared. Ibig sabihin, kung ang positive term ay ang x minus h squared over a squared, ang transverse axis ay horizontal. Kung ang positive term naman ay ang y minus k squared over a squared, ang transverse axis ay vertical. Sa parehong equation, ang a ay distance between the center of the hyperbola and a vertex. Ang b naman ay distance between the center of the hyperbola and a covertex. Samantalang ang c, ay <clears throat> sa parehong equation, ang length ng transverse axis ay 2a. Ang length of conjugate axis ay 2b. Ang length of latus rectum ay 2b squared over a. Ang eccentricity ay C over A. Mapapansin natin ang A, B, at C dito sa ating mga properties ng hyperbola. Sa parehong equation or sa parehong standard sa parehong standard form of the equation of the hyperbola, ang A ay distance between the center of the hyperbola and a vertex. Ang B naman ay distance between the center of the hyperbola and a covertex. Samantalang ang C ay distance between the center of the hyperbola and a focus. At ang relationship between A, B, and C ay C squared is equal to A squared plus B squared. Kung sasagutin natin ang ating problem, ibig sabihin, ang ating equation ay dapat ma-translate sa standard form of the equation of the hyperbola. Gawin natin to sa number 1. Ang una natin gagawin ay ilipat ang lahat ng mga terms na merong variable sa kaliwa 
at igugroup natin ang mga x variables and y variables. At dahil ang constant ay hindi nakakatulong para magkaroon tayo ng perfect square trinomial, mas makabubuting iwan na lang natin yung constant term sa kanan ng equation. Gawin natin yan. Pag nag-add ng 4x squared sa both sides ng equation, ganun din ng 72x, magkakaroon tayo ng equation 4x squared plus 72x minus y squared minus 10y equals 100 equals negative 199. Next, ang gagawin natin ay kukumplitohin natin ang perfect square trinomial sa bawat variable group. Sa x groups, ilabas natin ng 4 or ang 4 ay common monomial factor. So, magkakaroon tayo ng 4 times the quantity x squared. 72 divided by 4 is 18. So, meron tayo dito sa loob ng parenthesis na 18x. Sa y group naman, ilabas natin ng negative 1 or i-factor natin. With negative 1 is a common monomial factor. Negative 1 times the quantity y squared plus 10y. Ang next natin gagawin ay i-complete ang trinomial para maging perfect square. Para gawin natin yan, ang coefficient ng x, 18, divided by 2 is 9, is square natin, 81. Ibig sabihin, magkakaroon tayo ng x squared plus 18x plus 81. In effect, nag-add tayo ng 4 times 81 dahil ang nasa loob ng parenthesis ay multiply natin sa 4. So, 4 times 81 is 324. Nag-add tayo sa kaliwa ng 324. Mag-add din tayo sa kanan ng 324. Dito naman sa wide group, 10 divided by 2 is 5. Square that, we have 25. So, y squared plus 10y plus 25 is a perfect square trinomial. And in effect, nag-subtract tayo ng 25 dahil ito ay mumultiply sa negative 1 sa left side ng equation. So, magsusubtract din tayo ng 25 sa right hand side ng equation. I-simplify natin ang right hand side at i-factor naman natin ang nabuong perfect square trinomials sa left hand side. Magkakaroon tayo ng 4 times the quantity x plus 9 squared minus y plus 5 squared equals 100. Negative 199 minus 25 is negative 224. So, 324 minus 224, that is 100. Naliligo. Mapapansin natin sa standard form of the equation, ang right-hand side ay 1. At sa ating resulting equation, ito ay 100. So, gagawa tayo ng paraan para maging 1 ang right-hand side at i-divide natin all terms of the equation by 100. Simplify natin, 4 times the quantity x plus 9 squared over 100, magkakaroon tayo ng x plus 9 squared over 25. Ang next term, y plus 5 squared over 100, and ang right-hand side ngayon ay 1. Makikita natin na ang nabuong standard form of the equation Nang hyperbola ay sumusunod doon sa standard form kung saan ang transverse axis ay horizontal. So mula dito, kunin natin ang values ng a, b, and c. Ang a squared ay 25. Ibig sabihin, a is equal to 5, getting the square root of both sides. Ang b squared ay 100. So ang b ay square root ng 100, that will be 10. Ang c squared ay 25 
plus 100, magkakaroon tayo ng 125. Kaya ang C ay square root ng 125, which is 5 square root of 5. Sunod, kunin natin ang equation of the asymptotes. Para sa equation of the asymptotes, y is equal to positive negative b over a. So, meron tayong 10 over 5 times the quantity x minus h squared. Yan ay x plus 9 squared sa ating equation plus k. Ang ating center or ang center ng hyperbola ay nasa negative 9, negative 5. Ang h ay negative 9 ang k ay negative 5. Kaya sa equation of the asymptote, ang ating last term ay minus 5. So we have y is equal to positive negative 2 from 10 over 5 times the quantity x plus 9 minus 5. Mula dito, magkakaroon tayo ng dalawang equation dahil sa hyperbola, meron tayong dalawang asymptotes. Unahin natin yung positive 2. Positive 2 times x is 2x. Positive 2 times 9 is positive 18 minus 5. Kaya meron tayong isang asymptote sa line y equals 2x plus 13. Sunod, negative 2. Negative 2 times x is negative 2x. Negative 2 times 9 is negative 18 minus 5, negative 23. So meron tayong y is equal to negative 2x minus 23. Para naman sa transverse axis, ito ay may value 2a. Ang a ay 5, kaya ang transverse axis ay 2 times 5, 10. Sunod, ang conjugate axis, 2b. So, ang length of conjugate axis ay 2 times 10, 20. Sunod, ang length of lattice rectum, 2b squared over a. Ang b squared ay 100. Ang a ay 5, kaya meron tayong 200 over 5, simplified as 40. Next, ang ating eccentricity, c, which is 5, square root of 5, over a, which is 5. Then, the eccentricity of this hyperbola is 5 square root of 5 over 5. Pag isinimplify, 5 over 5 is equal to 1, kaya ang ating eccentricity ay is square root of 5. Punta tayo sa number 2. 9y squared minus 16x squared minus 54y minus 64x minus 127 equals 0. Para maibigay natin ang hinihinging properties ng hyperbola, isusulat uli natin ito sa kanyang standard form of the equation para makuha natin ang values ng a, b, and c, pati na ng h, k. Una natin gagawin, mag-add ng 127 sa both sides para mailipat ito sa kanan. Sunod, i-factor natin ang 9 as a common monomial factor sa so 9y squared minus 54y at ang negative 16 naman sa negative 16x squared minus 64x. Kaya magkakaroon tayo ng 9 times the quantity y squared minus 6y Galing yan sa negative 54 divided by 9. Mag-iwan tayo ng space para sa completing the square. Negative 16 times the quantity x squared plus 4x. Galing yan sa negative 64 divided by negative 16. Mag-iwan ulit tayo ng space para sa completing the square. Para sa y squared minus 6y, negative 6 divided by 2 is negative 3. The square of negative 3 is positive 9. So, mag-add tayo ng 9 dyan. And in effect, nag-add tayo ng 81 sa equation. 9 times 9 is 81. Ang gagawin natin, mag-add din ng 81 sa right side. Sunod sa x squared plus 4x, 4 divided by 2 is 2. The square of 2 is 4. Kaya mag-add tayo ng 4 dyan. But in effect, Nag-subtract tayo ng 16 times 4 or minus 64 sa left-hand side. Kaya mag-subtract din tayo ng 64 sa right-hand side to keep the balance in the equation. 
Sunod, isimplify natin ang right-hand side at isulat natin ang trinomials in factored form sa left-hand side. Magkakaroon tayo ng 9 times the quantity y minus 3 squared minus 16 times the quantity x plus 2 squared equals 127 plus 81 minus 64 is 144. Ang right-hand side ng standard form of the equation ng hyperbola ay 1. Para maging 1, i-divide. Para maging 1, i-divide natin all terms by 144 and then i-simplify natin ang lahat ng terms. Para sa 9 times quantity y minus 3 squared over 144, magkakaroon tayo ng y minus 3 squared over 16. Sa 16 times x plus 2 squared over 144, magkakaroon tayo ng x plus 2 squared over 9. At ang right-hand side, nakuha natin ang ating aim magiging equal sa 1. So we now have the standard form of the equation of the hyperbola kung saan makikita natin ang positive term ay ang y minus 3 squared over 16. Kaya ang ating hyperbola ay merong transverse axis that is a vertical transverse act. Mapapansin natin, ang y minus 3 squared over 16 ang positive term sa ating standard form of the equation, kaya ang ating transverse axis ay vertical. Sunod, kunin natin ang values ng a, b, and c. Ang a squared ay 16, kaya ang a ay square root of 16, 4. Ang b squared ay 9, kaya ang b ay square root of 9, 3. Ang c squared ay 16 plus 9, 25, kaya ang c ay 5. Ang center ng hyperbola ay nasa negative 2, 3. Kunin natin ang mga kailangang properties. Una, ang equation of the asymptotes y is equal to positive negative 4 over 3, galing yan sa a over b, times the quantity x plus 2, galing yan sa x minus negative 2 plus 3, or plus k. So mula dito, magkakaroon tayo ng dalawang equation. Unahin natin yung positive 4 thirds na slope. y is equal to positive 4 thirds x, and then 4 thirds times 2 is 8 over 3. 8 over 3 plus 3 is 17 over 3. Sunod naman, ang negative slope, y is equal to negative 4 over 3x. And then negative 4 thirds times 2 is negative 8 thirds plus 3, positive 1 third. Sunod, ang transverse axis, 2 times 4, that is from A, transverse axis is equal to 8. Ang conjugate axis, 2 times b, and b is 3, so ang ating conjugate axis ay 6. Sunod, ang length of the lattice rectum, 2b squared, ang b squared ay 9, so 2 times 9 is 18 over a, that is 4, 18 over 4. Simplify, we have the length of lattice rectum as 9 over 2. And then the eccentricity, c over a, c is 5 and a is 4. So, ang ating eccentricity ay 5 over 4. Ito ang husay-isip na yan. Huwag kalimutang ilike ang video at mag-subscribe.